Hai sobat, kita balik lagi di PPK Podcast Punyo Kito. Apa kabar sobat semua? Sobat Teferi Jambi dimanapun Anda berada. Pastinya Podcast Punyo Kito ini selalu menjadi prioritas sobat ya untuk ditunggu siapa bintang tamu yang kita hadirkan di Podcast Punyo Kito kali ini. Nah, kali ini di Podcast Punyo Kito untuk edisi yang hari ini kita juga sudah mengundang salah seorang yang memang tergabung di NGO di mana beliau ini juga sangat peduli bersama salah satu suku yang ada di Jambi yakni suku anak dalam atau yang biasa kita sebut orang rimba. Nah, hal yang dilakukannya ini adalah untuk mendorong kemandari- kemandirian warga suku anak dalam. Kira-kira Kira apa saja sih sobat yang dilakukan untuk mendorong kemandirian warga suku anak dalam ini? Kita akan berbincang banyak nih bersama di sini sudah hadir Ibu Dewi Yunita Widiarti. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. <tuk> Selamat datang. Saya manggilnya apa nih Ibu Dewi, Ibu Yunita atau Ibu Widiarti? Cukup Ibu Dewi saja. Ibu Dewi saja. Oke, okay. kayak rumah sakit ya. <tuk> Sehat Bu Dewi. Alhamdulillah sehat. Wah, ini Bu Dewi kayaknya sibuk banget ya. Uh, enggak juga. Enggak juga. <laughs> Tapi kalau dibilang sibuk sih emang sibuk ya. Ini terakhir kemana tadi? Oh iya, kemarin kami baru apa namanya kembali dari Kabupaten Bungo. Mm-hmm. Ada satu kegiatan bersama para pihak di sana. Okay. Juga sebetulnya untuk uh, membahas masalah pengembangan uh, usaha ekonomi yang mm-hmm. ada di komunitas suku anak dalam. Wah, berarti <laughs> tidak henti-hentinya mencari mm-hmm. apa ya inovasi terus untuk warga yeah. suku anak dalam supaya mereka semakin berkembang, Bu Dewi betul, ya. Betul. Mm-hmm. Jadi Bu Dewi ini kan tergabung nih, sobat di mm-hmm. CEO Pundi Sumatera. Yeah. Nah, kita juga pengen tahu deh CEO Pundi Sumatera, eh, Pundi Sumatera ini apakah memang benar-benar hanya untuk warga suku anak dalam saja atau ada pergerakan-gerakan lain sosial lainnya yang dilakukan di Jambi Bu Dewi oke okay, baik jadi uh, Pundi Sumatera sendiri sebetulnya uh, diinisiasi itu dari tahun 2006 ya tapi secara resmi uh, legalitasnya itu baru kita dapat di 2009 hmm. nah uh, kita NGO sebetulnya yang bergerak uh, tidak hanya di isu pendampingan dan pemberdayaan suku anak dalam tapi kita juga fokus pada kegiatan-kegiatan uh, pengelolaan sumber daya alam uh, yang lestari gitu ya, inklusif dan berkelanjutan. Jadi isu-isu lingkungan kita juga uh, fokus di kegiatan-kegiatan tersebut. Hmm. Jadi sebetulnya banyak program. Banyak ya? Kalau hmm. pemberdayaan suku anak dalam tuhnya salah satu programnya saja hmm. gitu hmm. yang hmm. yang kami lakukan. Tapi memang yang lagi hype ataupun yang lagi hit sekarang bagaimana <laughs> untuk dapat mengubah ya mengubah yeah. mungkin pola pikir dari warga suku anak dalam supaya mereka juga bisa maju seperti masyarakat pada umumnya ya, Bu Betul. Dewi ya. Betul. Uh, jadi. Uh, bicara soal komunitas suku anak dalam ini kan memang masih menjadi persoalan besar ya untuk yeah. provinsi Jambi mm-hmm. sendiri gitu. Jadi yang sulit itu sebetulnya kan mendorong perubahan sosial. Mm-hmm. Kalau bicara soal perubahan fisik itu mungkin sekejap saja bisa kita lakukan mm-hmm. hitungan mm-hmm. satu dua bulan gitu ya. Tapi perubahan sosial ini kan sesuatu yang butuh butuh proses gitu. Yeah. Butuh proses apalagi uh, kita tahu uh, saudara saudara kita ini kan awalnya memang Uh, apa namanya bermukim di kawasan hutan gitu kan kemudian uh, masih hidup dari berburu meramu gitu nah sekarang itu kan kondisinya mereka sudah keluar maksudnya sebagian ya sebagian dari mereka sudah keluar sudah uh, tinggal Ada menetap, menetap ya. gitu ya menetap di lokasi-lokasi perumahan nah sebetulnya kan uh, situasi itu yang harus kita kita dampingi gitu ya bagaimana mereka menetap tapi juga bisa survive dan uh, bisa mandiri gitu dengan ya. kemampuannya gitu mm, 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 mm. dan juga bisa meningkatkan ekonomi mereka ya jadi nggak bergantung dari hutan saja Betul. seperti itu tapi juga mereka bisa menghasilkan ekonomi dan nanti hasilnya ataupun income yang mereka dapatkan juga bisa mereka belanjakan untuk keperluan mereka sehari-hari Betul. Betul. Bu Dewi ya Betul. nah Bu Dewi uh, jadi orang ini banyak bertanya sama saya kalau eh. misalnya kerja di bidang sosial ini <laughs> bukan kerja ya lebih nah. ke aksi ya aksi yeah. di bidang sosial ini Bagaimana sih dengan kesehariannya dan kenapa memilih untuk apa ya untuk dapat terjun di aksi sosial ini? Bagaimana dengan kehidupan sehari harinya gitu? Iya, jadi uh, sebetulnya Pundi sendiri mulai fokus di kegiatan pemberdayaan suku anak dalam ini itu pada tahun 2012 mm-hmm. gitu ya uh, sebelum sebelumnya itu ya tadi fokus di isu-isu ya dari tahun apa, 2006 tadi ya, ya? itu mm-hmm. di isu-isu konservasi dan lingkungan gitu mm-hmm. kan? Nah pada saat itu kami melihat gitu ya uh, 
komunitas suku anak dalam khususnya yang berada di sepanjang lintas Sumatera mm-hmm. itu uh, pada tahun 2012 itu kan situasinya uh, sangat tereksklusi ya yeah. kalau kita bicara uh, orang rimba yang banyak misalnya tersebar di sekitar Taman Nasional Bukit 12 itu kan masih banyak terpenuhi kebutuhan hidupnya dari hutan mm-hmm, mm-hmm. artinya berburu masih mudah yeah. gitu ya uh, mencari hasil hutan lain juga masih uh, bisa mereka dapat masih gitu. mumpuni nah, lah ya iya. mm-hmm. tapi uh, komunitas yang berada di lintas gitu ya yang di jalur lintas ini ini yang menurut kami pada saat itu itu yang sulit gitu mungkin uh, kawan-kawan juga uh, banyak melihat misalnya kalau di lintas itu kan banyak dari komunitas suku anak dalam yang justru uh, banyak minta-minta ya, gitu ya. Iya, kadang banyak juga tuh yang udah mulai ke kota Betul, ya, sudah mulai ke kota uh-uh. gitu kan. Nah, uh, banyak juga konflik ya. Jadi konflik pencurian ya, gitu ya, uh, baik dengan lahan, perusahaan, ya. konflik uh-uh. lahan itu kan sebetulnya uh, karena mereka belum apa namanya? belum memiliki sumber uh, penghidupan yang jelas mm-hmm. gitu. Mm-hmm. Jadi yang dilintas ini Uh, apa namanya mem- berburu udah semakin sulit kan uh, mencari hasil hutan juga semakin sulit nah sementara mereka sendiri masih belum punya skill gitu ya mm-hmm. punya uh, kapasitas untuk uh, mencari sumber-sumber penghidupan dari sektor yang lain mm-hmm. seperti itu mm-hmm. nah jadi pundi ini sebetulnya fokus di komunitas yang berada di lintas Sumatera uh, sebagian dari lokasi-lokasi ini kan mereka sudah menempati perumahan ini iya, iya. mereka sudah dimukimkan oleh pemerintah sudah dapat perumahan dari Kementerian Sosial gitu ya Nah tapi kan setelah dimukimkan ada situasi yang eh, apa ruang kosong yang belum terisi nih ya uh, 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 uh. jadi eh, itu adalah ya bagaimana mereka bisa survive uh, uh. tinggal di sana eh, ya jawabannya adalah ya faktor ekonomi uh, 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 uh. gitu jadi eh, makanya kemudian pundi masuk pemberdayaan ini masuk justru untuk memperkuat gitu ya mengisi hal-hal yang memang belum bisa disupport oleh pemerintah <tuh> tadi <tuh> gitu jadi <tuh> kami program kami eh, apa namanya melakukan kegiatan layanan pendidikan jadi mengajarkan anak-anak juga baca tulis hitung <tuh> gitu ya sebelum mereka masuk ke sekolah formal kemudian ada program layanan kesehatan itu bekerja sama dengan eh, pihak eh, puskesmas di tingkat kecamatan untuk memberikan layanan aktif gitu ya, ya mengajarkan ya. mereka soal PHBS, hmm. edukasi mengenai case pro dan lain-lain gitu. Nah kemudian uh, ada tadi pengembangan sumber-sumber ekonomi alternatif. Jadi bagaimana kita perkenalkan mereka dengan kegiatan bertani, uh, berkebun gitu ya, uh, beternak gitu. Ya kita bukan mau merubah, tapi situasi saat ini gitu ya uh, dituntut demikian gitu. Mereka sudah berada di tengah. tengah desa berdampingan hmm. dengan masyarakat desa ketika t- kita tidak membekali mereka dengan skill ini justru mereka tidak akan mampu bertahan gitu hmm. jadi uh, justru kita memperkenalkan mereka dengan aktivitas-aktivitas uh, tersebut gitu hmm. nah yang terpenting lagi sebetulnya sebelum semua proses program tadi itu dilakukan uh, kita juga uh, memfasilitasi penyelesaian administrasi kependudukan mereka jadi kita uh, membantu mereka untuk punya dokumen kartu keluarga, KTP, akte kelahiran gitu ya. Karena apa? Karena yang kami lihat adalah uh, adminduk itu kan prasyarat untuk mengakses layanan dasar. Jadi uh, bagaimana mereka bisa bersekolah, bagaimana mereka bisa berobat, mm-hmm. gitu ya. Bagaimana mereka bisa mengakses program-program bantuan yeah, sosial. Bantuan sosial ya. mm-hmm. Kalau tidak punya adminduk gitu. Jadi itu juga sebetulnya uh, program utama gitu ya yang pun dilakukan ketika program pemberdayaan ini uh, kami jalankan mm-hmm. gitu. Jadi, nah itu. kalau melihat karakter ya karakter ah. dari warga suku anak dalam apalagi tadi kan ada banyak nih program-program yang memang dilaksanakan Betul. untuk kemajuan mereka yeah. pendekatan pada awalnya itu gimana supaya bisa masuk dan yeah. bisa mengklopkan antara apapun di Sumatera ini bersama warga suku anak dalam melihat karakter yang ada saat ini mungkin berbeda-beda betul, ya betul. wataknya juga berbeda-beda yeah. kita nggak bisa tentuin ya yeah. gimana tuh Bu Dewi Iya <laughs> yeah, jadi uh, strategi pendampingan yang kami lakukan memang uh, kita memutuskan harus live in hmm. jadi kita punya Berapa teman-teman lama tuh? Uh, selama program pemberdayaan itu berlangsung oh, gitu kalau jadi 15 tahun udah kayak kredit perumahan ya <laughs> <laughs> betul ya Iya <laughs> 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 jadi 
Betul, jadi uh, kita punya teman-teman fasilitator lapangan gitu yeah, ya, yeah. yang tangguh-tangguh tentunya mm-hmm. gitu, yang live in bersama komunitas. Mm. Karena apa? Karena membangun perubahan <coughs> sosial ini yang pertama itu kan yang harus kita punya itu adalah trust ya, kepercayaan yeah. mereka terhadap kita gitu. Uh-uh. Nah, kepercayaan itu kan bisa terjadi kalau memang ada uh, komunikasi, hubungan mm-hmm. yang mm-hmm. cukup intens gitu mm-hmm. ya. Makanya kemudian kita live in, uh, itu tujuannya juga teman-teman fasilitator juga bisa betul-betul gitu kan yeah. uh, memperoleh uh, apa namanya situasi gitu ya, bisa mm-hmm. menganalisis sebetulnya apa sih permasalahan, uh, potensi mm-hmm. gitu ya, titik masuknya seperti apa gitu. Jadi hal-hal itu dulu yang harus kita miliki okay. gitu. Nah, Bu Dewi, sorry, nah, itu live in-nya? Yeah. Uh, tidak hanya tinggal tapi juga berpakaian seperti mereka atau gimana? <laughs> enggak, enggak. <laughs> ya. Jadi uh, mungkin saya perlu menyampaikan supaya mereka makin trust kan? <laughs> Siapa tahu? Enggak ya. harus seperti itu. Oh, enggak, enggak, seperti itu enggak, ya. Enggak. <laughs> Jadi uh, sebetulnya kalau yang di lintas uh-uh. itu agak sedikit berbeda dengan yang masih di sekitar Taman Nasional Bukit 12. Oh, gitu. Jadi kalau yang di lintas ini sebetulnya secara fisik gitu ya secara penampilan sudah sama seperti oh, kita gitu sudah jadi ya modern ya iya nah. gitu jadi uh, ini mohon maaf mungkin yang memang masih tertinggal dari mereka itu kan sebetulnya mindsetnya hmm. gitu ya dan uh, permasalahan gitu ya utama yang sampai dengan hari ini pun masih kami temukan gitu ya ini masalah stigma masalah stigma jadi komunitas ini kan uh, masih sulit ya diterima oleh masyarakat nggak usah masyarakat yang jauh yang paling dekat dengan mereka saja masih enggan menerima mereka uh, gitu ya uh, uh, uh. jadi persepsi bahwa uh, suku anak dalam itu terkait dengan hal-hal yang buruk ya, ya negatif, itu kan ya, negatif ya. itu kan masih sangat kuat gitu jadi uh, itu yang terjadi gitu jadi masih banyak penolakan hmm. gitu ya uh, kehadiran mereka sebetulnya sangat sangat dekat dengan misalnya uh, fasilitas layanan yang uh, ada gitu ya di desa tapi Mereka nggak bisa menjangkau itu gitu masih ada uh, diskriminasi terhadap mereka gitu. Nah jadi sebetulnya upaya yang kita lakukan itu justru mendorong situasi yang inklusif ya. Bagaimana mereka bisa diterima, bagaimana mereka bisa berinteraksi secara setara gitu ya dengan masyarakatnya. Ya alhamdulillah mudah-mudahan nanti mereka bisa mandiri justru bisa berkontribusi ya terhadap pembangunan yang ada di, ya, di sekitar betul. desa. Nah, jadi sebetulnya yang kami lakukan tuh itu gitu ya. Hmm. Jadi menumbuhkan uh, kemandirian tapi juga kapasitas uh, mereka untuk uh, menyatakan pendapat gitu ya terlibat dalam forum-forum di tingkat desa hmm. dan lain-lain. Hmm. Jadi kalau misalnya mereka sudah semakin maju, mereka juga bisa memotivasi anggota-anggota lain, keluarga-keluarga lain di warga suku anak dalam ini ya. Harapan kita begitu. Hmm. Harapan kita uh, mereka bisa mandiri tidak hanya jadi kelompok yang misalnya maaf uh, hanya menerima nunggu bantuan dari pemerintah gitu yeah. ya nah makanya kuncinya tadi di ekonomi pemberdayaan ekonomi dan itu yang sedang kita perjuangkan gitu ya dan Pudi tidak bekerja sendiri sebetulnya mm-hmm. kita nggak bisa bekerja sendiri kita justru Berkolorasi menggandeng ya. teman-teman mm-hmm. dari pemerintah daerah mm-hmm. gitu kan SKPD mm-hmm. terkait dari perguruan tinggi juga mm-hmm. private sektor juga gitu karena kerja-kerja merubah apa mendorong perubahan sosial ini adalah kerja bersama gitu nggak mm-hmm. bisa sendirian tapi dulu pernah ditolak nggak oh pernah pernah ya <laughs> pernah. pernah pernah betul jadi, jadi cara nolaknya gimana oh langsung gini ini ya, langsung ah? apa jor-joran gitu oh. mau atau gimana <laughs> jadi jadi ini satu hal ya yang mungkin bisa saya sharing juga kepada uh, pemirsa di rumah gitu ya bahwa uh, pundi Sumatera ketika melakukan proses pendampingan di awal itu kita juga akan melakukan asesmen ya mm-hmm. dengan komunitas kami menyebutnya ada rombong tem- temenggung ya, ya uh-huh. ada temenggung di setiap kelompok atau mm-hmm. rombongnya gitu jadi uh, kami melakukan asesmen jadi pemberdayaan ini kan uh, satu proses yang bisa yang kita ya sadar bahwa prosesnya tidak akan singkat gitu ya yeah. bukan sesuatu yang penyaluran bantuan yang cuma satu hari selesai kita pulang gitu tapi kita akan tinggal di sana mm-hmm. gitu Uh, jadi asesmen yang kita lakukan itu memang kita minta kesediaan, kita menjelaskan tujuan kita apa, kita mau melakukan apa, apakah komunitas menerima kehadiran pundi, mau didampingi oleh pundi. Jadi itu dulu gitu uh, yang kita lakukan di awal, sebelum proses ini kita lakukan, lanjutkan, ya. lanjutkan uh. gitu. Nah ada, ada satu dua kelompok waktu itu saya ingat uh, di Kabupaten Merangin uh, yang memang belum bersedia hmm. didampingi oleh pundi gitu ya. Alasannya ya, kan, kenapa? Uh, alasannya begini, 
pada tahun 2012 itu kami melihat uh, ini analisa kami mereka sudah mulai krisis kepercayaan hmm. terhadap pihak luar mungkin gitu ya. Mungkin trauma kali. Betul. Ya. Saya melihat mungkin ya, mungkin ada beberapa pihak yang datang menjanjikan ini itu hmm. mungkin ya, uh, tapi ternyata, tapi zong, ternyata ya. zong gitu hmm. ya. Jadi mereka tidak mudah memang mempercayai kita orang luar gitu hmm. ya. Uh, makanya kita juga tidak memaksa proses itu gitu. Uh, akhirnya waktu itu ya sudah kita ditolak ya kita cari rombong atau kelompok cari yang lain yang memang lain mau ya. uh, yang mau mendampingi kita hmm. jadi pernah ditolak kok jadi penuh tantangan ya <laughs> yeah. tapi pernah nggak sih uh, mereka emosi gitu ketika tim dari Pundi Sumatera datang terus ngadepinnya gimana uh, ya sebetulnya ini apa namanya dinamika di lapangan itu pastilah ya yeah. bertemu dengan hal-hal yang seperti itu tapi tentunya karena kami juga Pundi juga uh, punya orang-orang yang dalam tanda kutip juga punya pengalaman ya dalam hmm. uh, melakukan program-program pemberdayaan seperti ini. Jadi kami juga sudah tahu strategi dan titik masuknya seperti apa hmm. gitu. Hmm. Jadi ketika masuk kita kan nggak langsung gitu loh mas ya. bicara soal program ya, gitu ya betul. gitu. Jadi basa-basi ya, lah dulu ya. Basa-basi lah dulu. Kulon dua nak. Betul betul. Jadi nggak langsung bicara program. Biasanya kita duduk uh, kita uh, tinggal di sana dulu ya. gitu ya. Kemudian kita berinteraksi secara uh, natural aja gitu Lalu dengan nongkrong dulu, ya. uh, uh, dulu dengan bapak-bapaknya, <laughs> dengan iya. induk-induknya uh. gitu kan. Jadi uh, justru kita nggak mungkin dua tiga bulan pertama tuh kita justru nggak bicara soal program, hmm, tapi hmm. kita justru mencari tahu ya permasalahan ini siapa, memetakan sebetulnya dari kelompok ini uh, siapa sih orang yang paling didengar. Jadi pemetaan tokoh juga nih kan. Mm-hmm. Titik masuknya dari mana? Siapa sih kelompok perempuan yang paling uh, apa yang paling namanya? Vokal yang paling ya. vokal mm-hmm. yang mungkin bisa kita dekati sehingga mereka kemudian bisa menjadi pintu masuk buat kita gitu. Yeah. Nah, yang sebetulnya paling mudah adalah uh, ke anak-anak. Mm-hmm. Jadi anak-anak itu kan nating tulus ya, Mas mm-hmm. ya. Jadi justru uh, kegiatan mengajar dengan konsep sekolah alam itu menjadi titik masuk kita. Mm-hmm. Jadi kita uh, masuk ke anak-anak mengajarkan mereka belajar dengan uh, dengan konsep sambil bermain gitu nah ketika dengan anak-anak tuh sudah terbangun chemistry biasanya gitu dengan orang tuanya itu akan lebih mudah hmm. jadi seperti itu nah hmm. kalau sudah terbangun chemistry tadi itu baru kemudian kita bicara soal program yeah. gitu kan uh, jadi nggak kucu-kucu ngomong program mungkin kami langsung diusir kalau bicara kalau prosesnya seperti itu gitu. tapi ada Buat ada tahap seperti dulu itu ya, betul. supaya mereka juga bisa mengenal kita betul. kebaikan yang mungkin ditawarkan gitu <laughs> uh, ya. takutnya kan iya. kalau misalnya mereka kita baru pertama datang mereka udah berperangka mungkin oh iya. ini orang tidak baik atau betul. lain sebagainya jadi betul. kalau kita udah menunjukkan kebaikan kita baru kita sampaikan gitu yeah, ya betul hmm. jadi tapi itu. by the way bisa bahasa sana Uh, kalau saya, kalau ya. saya terus terang tidak, tapi kalau mereka ngomong saya ngerti. Oh, gitu. <laughs> iya, tapi Atau kalau balasnya nggak bisa ya. <laughs> <Enggak. laughs> tapi sebetulnya uh, banyak juga sebagian besar dari mereka juga sudah bisa uh, apa namanya uh, bahasa Indonesia mm-hmm. gitu kan. Da, biasanya teman-teman di lapangan nih, ujung-ujung tombak fasilitator kita itu yang justru karena memang live in ya. Iya. Jadi sudah sudah terbiasa, sudah ya, terbiasa dan sudah ya. bisa uh, hmm. bisa uh, ngomong juga gitu okay. uh, di bahasa mereka. Hmm. Kalau Mbak ini bisa? <laughs> <laughs> uh, ini Mbak Anissa. Oh, ini Mbak Jadi Anissa. Uh, kalau di Pundi Mbak Anissa ini uh, untuk knowledge dan manage apa knowledge. Uh, Uh, apa komunikasinya kita juga hmm, gitu. hmm, public relation ya yeah. <laughs> betul <laughs> oke okay. jadi uh, untuk suku anak dalam ini eh. sebenarnya ada di Jambi dan di perbatasan Jambi dengan Sumbar aja atau di wilayah lainnya ada sih Bu Dewi yang uh, yang saya tahu sih sebetulnya memang kan ininya di Jambi ya di Jambi. tapi Induknya di Sumbar di Jambi, ya. Uh, tapi dan yang sekarang ini kan sudah menyebar juga nih uh-huh. yang saya tahu bahkan sampai ke perbatasan Pekanbaru juga ada hmm, gitu hmm. nah tapi kan karena banyaknya mereka tersebar dalam kelompok-kelompok kecil gitu ya uh, tidak bisa juga ya uh, pundi Sumatera jangkau gitu hmm, jadi hmm. yang saya tahu juga bukan hanya pundi uh, NGO yang uh, fokus pada kegiatan pemberdayaan suku anak dalam ini juga ada kawan-kawan lain gitu hmm, ya hmm. Uh, ya kami bekerja tidak pada wilayah yang sama gitu kan ya karena uh, kami juga punya tentunya keterbatasan yeah. jadi memang pundi uh, fokus di tadi di wilayah lintas, lintas jadi ya. kami punya lokasi dampingan itu di Kabupaten Sorolangun ada tiga kelompok atau tiga rombong mm-hmm. tiga keteman temenggungan gitu ya ada empat di Kabupaten Merangin di Kecamatan Pamenang kemudian mm-hmm. ada dua itu di 
Bungo, Kabupaten Bungo, Bungo di Kecamatan Pelepat dan ada tiga itu yang di perbatasan Sumbar. Mm-hmm. Jadi sebetulnya ini masih angka yang sangat kecil sekali ya dibanding yeah. keseluruhan gitu dari uh, sebaran komunitas ini okay, gitu. Oke, okay. kalau dari timnya sendiri dari Kundi Sumatera itu bisa dijelaskan dari Bu Dewi mungkin ini bagiannya apa, tugasnya apa dan jumlah oh. semua timnya berapa <laughs> orang yang baik itu di kantor ataupun yang turun langsung ke lapangan. Oh gitu. Jadi kalau kami ini sebetulnya uh, di kantor tidak tidak begitu banyak orang ya. Uh, Jadi sebetulnya full uh, kita ya. uh, kita hanya ada 15 staff gitu ya. Tapi kita punya teman-teman di lapangan yang tadi saya bilang dia live in gitu. Uh, uh, itu satu satu lokasi, satu kelompok gitu ya. Itu didampingi oleh satu orang. Uh, uh, ya dari 2012 itu sebetulnya sudah cukup banyak juga ya teman-teman fasilitator yang berganti-ganti gitu ya yeah. uh, ya karena kerja-kerja pem- pendampingan pemberdayaan ini uh, sebetulnya bukan pekerjaan yang mudah kalau mm-hmm. menurut saya gitu ya mm-hmm. apalagi uh, harus tinggal bersama-sama dengan komunitas sukan dalam yeah. mungkin tidak semua bisa melakukan itu tapi itu lajang gitu. semua kan <laughs> Lajang semua, lajang semua, ya. <laughs> lajang semua dan tidak 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 hanya laki-laki loh, perempuan juga banyak perempuan gitu. Juga. Iya, jadi hmm. ini perempuan-perempuan tangguh gitu hmm. kan, justru hmm. yang uh, apa namanya uh, mau melakukan itu gitu. Jadi memang uh, kerja-kerja pemberdayaan ini kan sebetulnya menuntut uh, kesediaan hati ya. Yeah. Uh, kita mau nggak gitu? Uh, apa namanya? Makanya kemudian akhirnya seleksi alam aja nih yang nggak bertahan atau mungkin ada peluang di luar yang lebih menarik gitu ya. Uh, resign dan itu digantikan dengan yang lain. Jadi uh, itu buat kita sih uh, ya tidak ada masalah gitu kan. Yang penting adalah proses pendampingan itu tetap berjalan. Uh-huh. Pundi secara lembaga juga uh, masih komitmen untuk melakukannya gitu. Jadi okay. sampai dengan hari ini pun prosesnya masih mm-hmm. masih kita lakukan. Masih terus ya. Baik. Uh, tadi kan sudah dijelasin nih ada beberapa program ya baik itu pendidikan, yeah. mungkin ada juga di sektor uh, membentuk wirausaha bagi yeah. para warga suku anak dalam ini. Yeah. Kalau sekarang progresnya gimana? Dan uh, outputnya sendiri itu apakah sudah apa uh, sudah banyak yang kelihatan yeah. dan juga dibuktikan dari usaha-usaha yang memang sudah dilakukan yeah. oleh Bu Dewi dan juga tim-timnya? Iya, yeah. jadi uh, sebetulnya ini nih yang menarik kalau bicara ekonomi ya, yeah. <laughs> bicara ekonomi. Jadi uh, karena memang kami sangat yakin gitu ya kunci dari pemberdayaan komunitas sukuan dalam itu di sektor ini gitu di di, di ekonomi ini gitu. Jadi uh, yang tadi di awal saya sampaikan bahwa uh, Pundi ini kan uh, pada awalnya itu justru memperkenalkan ya memperkenalkan bagaimana mereka bisa bertani, beternak, berkebun yeah. gitu ya jadi uh, proses ini sebetulnya kami intervensi sama ke semua uh, rombong atau kelompok yang menjadi wilayah dampingan kami mm-hmm. gitu nah tapi dalam perjalanannya ternyata uh, potensinya berbeda-beda. Yeah. Jadi yang kami misalnya sebagai contoh, misalnya kami uh, apa namanya melakukan uh, budidaya ternak kambing gitu ya mm-hmm. di semua lokasi. Tapi ternyata ada kelompok yang berhasil gitu ya, ada yang gagal. Ada yang gagal. Uh-huh. Mm-hmm. Kemudian kami juga coba memperkenalkan mereka dengan kegiatan pembesaran ikan. Mm-hmm. Sama, ada Dia kelompok berhasil. yang berhasil dan ada yang gagal. Mm-hmm. Uh, hingga akhirnya kita melihat bahwa oh ternyata Uh, kalau bicara soal kambing yang sukses itu misalnya di SPA, di rombongnya Ngilo, mm-hmm. di Poh Menang misalnya gitu kan. Oh yang ikan dia berhasil di kelompok yang lain gitu ya. Oh yang anyaman ini ber- berlangs- uh, berhasilnya di kelompok yang lain. Jadi memang tidak bisa, tidak apa namanya, tidak tidak semua seragam gitu mm-hmm. dengan potensi-potensinya. Nah, uh, sebetulnya bicara soal capaian ya, itu juga kami rasakan baru... Uh, baru terlihat itu di dua tahun terakhir ini gitu ya mm-hmm. di dua tiga tahun terakhir ini jadi uh, saya ingin ceritakan misalnya satu lokasi dampingan kita yang di Pelepat Bungo itu di Desa Dewi Karya Bakti mm-hmm. jadi di sana itu uh, dari pemerintah daerah dari Dinas Peternakan Perikanan pada akhir 2019 lalu itu pernah memberikan bantuan dengan APBD-nya itu tiga unit kolam 
uh, dalam. Oh. Oh, kolam dalam. Kolam dalam. Buka, oh, ini ya, gali ya, bukan yang iya. pakai itu ya. Terpal, Terpal gitu. Uh, bukan, yang itu kolam dalam. Uh-uh. Nah, tapi bantuan ini mereka berikan itu karena mereka melihat ada kesuksesan gitu ya dari komunitas uh, dalam bidang perikanan ini uh-huh. gitu. Jadi, sebelum kolam dalam datang, sebetulnya kami pun di Sumatera ini Uh, mengajari komunitas untuk beternak ikan ini mulai dari kolam terpal hmm. jadi pertama diajarin melalui kolam terpal hmm. gitu kan ah, berhasil gitu jadi berhasil uh, kami bawa teman-teman dari dinas peternakan perikanan untuk lihat yeah, gitu kan yeah. ya awalnya kan semua orang gitu ya tidak percaya loh hmm. gitu tidak percaya kalau komunitas ini mau bisa bisa untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu hmm. gitu Uh, tapi ya tadi itu ya kami uh, untuk meyakinkan gitu ya meyakinkan pemerintah daerah ini kan harus diberikan bukti nih ya, gitu ya. ya jadi ketika memang kolam terpal yang sudah berhasil kami undang perwakilan dari uh, dinas perikanan untuk lihat mm-hmm. sehingga akhirnya waktu itu oh, iya bisa gitu kan akhirnya mereka uh, me- memberikan bantuan waktu itu kolam fiber mm-hmm. waktu itu kami dapat dua unit kolam fiber setelah dilakukan lagi pembesaran ikan di kolam fiber berhasil lagi gitu kan mm-hmm. sampai akhirnya 2019 itu akhir diberikan tiga unit kolam dalam nah sampai dengan hari ini itu permanen ya kolamnya iya, permanen sampai, sekarang, ya? sampai dengan hari mm-hmm. ini jadi uh, jadi pembesaran ikan ini prosesnya berjalan sampai yeah. dengan hari ini gitu jadi sudah beberapa kali panen mm-hmm. bahkan uh, hasil panennya itu selain dinikmati oleh komunitas gitu kan dibagi untuk dinikmati dikonsumsi warga masyarakat sekitar pun sudah membeli hmm. sudah membeli ikan gitu ya uh, dan karena masih berlimpah juga hasil panennya uh, kita juga sudah terhubung dengan toke ikan gitu toke ya ikan. di Kabupaten Bungo hmm. yang uh, datang untuk uh, mengambil, membeli untuk mengambil dijual untuk dijual lagi, ya. lagi. Uh. jadi prosesnya seperti itu gitu ya itu sudah beberapa kali sampai hari ini mereka punya uang kas gitu ya uang kas uh, dari hasil penjualan itu sebesar 16 juta sekian gitu nah uh, ini kan proses berjalan gitu ya uh, jadi ada satu kesempatan waktu itu kami uh, teman-teman pundi ini uh, membawa perwakilan dari komunitas untuk berkunjung ke salah satu uh, rumah produksi home industry gitu ya uh, ikan asap hmm. gitu jadi pulang dari sana di gitu juga. ya di Bungo mm-hmm. di Bungo jadi pulang dari sana yang cukup surprise gitu buat kami gitu ya mereka sendiri yang menyampaikan bahwa Bu kayaknya uh, kita bikin ikan asap aja Bu mm-hmm. gitu kalau kita jual ikan langsung mm-hmm. yeah. kan cuman 15.000 per kilo yeah. ini uh, ikan yang dibesarkan ini kan mm-hmm. jenisnya kita pernah uh, lele kita pernah uh, nila dan yang terakhir kemarin patin, patin gitu ya. uh, jadi dia bilang kalau diasapkan bapak tadi itu mm-hmm. narasumbernya maksudnya yeah, ya yeah. cerita kan dijual sampai 130 ribu per kilo mm-hmm. jadi kalau kita bikin ikan asap kan nilainya lebih nilai ekonominya lebih terangkat, ya. lebih terangkat mm-hmm. gitu nah jadi karena mereka mau gitu ya akhirnya ya udah kita coba gitu mm-hmm. jadi proses uh, nah ini dia ya pro, uh, ikan asapnya gitu ya. jadi proses belajar pengasapan ikan ini juga nggak mudah ya mm-hmm. jadi Uh, hampir kurang lebih setahun kita belajar hmm, ya. Ya, ya iya Takut jadi menemukan betul gimana, ya. <laughs> jadi menemukan uh, teknik uh, apa namanya itu ya yang betul-betul uh, kualitas uh, ikan asapnya ini sama gitu Supaya ya standarnya cita rasanya, cita rasanya ada ya. gitu hmm. ya jadi proses belajarnya juga cukup panjang sehingga akhirnya uh, sekarang ini sudah apa namanya Uh, sudah berhasil gitu hmm. ya mengantongi uh, izin PIRT nya okay. kemudian sudah mendapatkan label halal juga dari MUI dan ini adalah uh, produk olahan makanan pertama ya hmm. yang komunitas Sukona dalam hasilkan okay. gitu nah Bu Dewi bisa ditunjukin ke kamera oh. ikan asapnya gak apa-apa uh, uh, saya yeah. juga tunjukin ya ke kamera ya ini ikan asapnya kalau ini jenis ikan patin ya Bu iya Dewi, ini ya? dari ikan patin <laughs> sebentar kita nunjukin ikan asap kok pada berdiri semua nih kru ya iya <laughs> <laughs> ini ikan asap patin hmm. uh, saat ini sedang uh, ikan nila juga sedang di yeah. apa namanya sedang dibesarkan mudah-mudahan di Maret nanti sudah panen Amin. Uh, apa namanya nila? Nila. Atau uh, sebetulnya sih 
uh, yang semua bisa dibikin ikan asap gitu ya tapi umumnya sih patin lele gitu ya <laughs> ini uh, sudah mulai dipasarkan Wah, uh, sudah mulai dipasarkan uh-huh. tapi uh-huh. memang ada tantangannya ini mas uh-huh. tantangannya ini bukan bukan ini? tidak mudah ya jadi selain mereka sendiri belajar untuk membuat produk ini juga prosesnya cukup panjang uh-huh. jadi ketika produk ini selesai gitu ya siap gitu siap dipasarkan ternyata tidak mudah men- membuat masyarakat menerima produk ini hmm. karena apa? karena stigma tadi oh iya betul, hmm. jadi orang kan ketika tahu bahwa produk ini adalah produk dari komunitas sukana dalam pasti berpikirnya, aduh bersih gak ya? Hmm. higienis gak ya produk hmm. ini? Hmm. gitu ya padahal mereka sudah terlatih ya betul, jadi nah itu itu satu proses yang juga sedang kita upayakan dan kita menggandeng, tentunya kita nggak bisa bekerja sendiri jadi yeah. justru kita meng- menggandeng para pihak kita mengandeng uh, apa namanya teman-teman dari uh, pemerintah daerah juga ya. ya Tapi uh, seharusnya kalau misalnya masyarakat tahu kalau misalnya ini kan sudah ada izin PIRT betul. sama juga ada halal, halal MUI berarti betul. itu kan sudah apa ya? Sudah sangat sudah ya sangat sudah layak untuk ya. betul. Layak juga untuk dapat dikonsumsi oleh masyarakat betul, gitu ya. Betul. Mungkin edukasinya lebih ke situ lagi ya <laughs> yang harus diketahui oleh masyarakat betul. ya. Betul. Hmm. Jadi uh, kelompok yang memang membuat produk ini juga sudah mau alaf gitu ya uh-uh. uh, dan makanya ya salah satu upaya yang kami lakukan juga kami sudah coba bikin dokumentasi proses tahapan-tahapan mereka ketika membuat jadi sebetulnya yeah. bisa dilihat bahwa sangat higienis kok mm-hmm. membuatnya gitu tidak ada yang perlu dikhawatirkan mm-hmm. gitu kan uh, apa namanya tapi ya itu ini masih tantangan kita gitu ya makanya kemarin ketika pertemuan yang saya sampaikan tadi di Bungo itu kita justru mengundang teman-teman dari UMKM, hmm. dari swalayan-swalayan gitu ya uh, bagaimana produk ini juga bisa masuk uh, apa nah, butuh input juga Betul. gitu kan, apa sih yang harus diperbaiki gitu kan dari produk yang sudah ada karena kalau kita tidak, ya kan kita mau sama-sama katanya mendorong kemandirian nih hmm. di komunitas suku anak dalam tapi kalau kita tidak membantu gitu ya, kita tidak terbuka untuk menerima Uh, produk yang mereka upayakan ini ya bagaimana kemandirian yeah. ekonomi itu bisa terwujud gitu mm-hmm. kan ini kan salah satu bentuknya gitu mm-hmm. jadi uh, ya alhamdulillah sih maksudnya komitmen dari para pihak gitu ya pemerintah daerah juga sangat baik ya mudah-mudahan uh, memang ada beberapa masukan gitu yang kami akan uh, perbaiki gitu kan bersama kelompok uh, ya mudah-mudahan kedepannya ini bisa jauh lebih diterima luas lah ya oleh mm-hmm. masyarakat gitu nah itu kan masih berprogres kalau sekarang yeah. jualnya gimana Bu Dewi Uh, kalau di Dekra Nasda Kabupaten itu sudah tersedia ya, hmm. bahkan uh, ya maksudnya setiap bulan uh, kita selalu Stop apa namanya ya. stok ya. Uh. Uh, kemudian uh, di Kabupaten Bungo itu kan juga ada Car Free Day ya hmm. setiap minggu. Setiap minggu uh, ya. Itu hmm. itu selalu kita hmm. selalu uh, dibantu oleh Dinas Peternakan Perikanan uh, ready untuk menjual hmm. gitu kan hmm. dan selalu habis gitu ya. Jadi, Gak coba jual di Jambi, kan Car Free Day juga ada di Jambi nih. Iya Lantai betul. Sama baru ya kan. Sebetulnya kita udah jajaki ya kemarin <laughs> ke apa namanya ke Tempoya gitu ya kan banyak tuh uh, khas-khas uh, Jambi apa ya. Jambi ya. <laughs> nah waktu itu mereka sebetulnya bersedia menerima produk ini, tapi memang mensyaratkan adanya uh, halal MUI. Hmm, hmm. Dan halal MUI ini memang baru kita peroleh di Desember lalu. Hmm, uh, uh, karena prosesnya kan cukup panjang tuh okay, gitu ya. Okay, okay. Nah, uh, ini setelah mengantongi halal ini kita belum lagi nih masuk mendatangi kawan-kawan uh, apa namanya yang kemarin sudah dijajaki gitu ya. Hmm. Mudah-mudahan uh, segeralah gitu. Jadi Uh, bisa juga ya didapat okay, di okay, kota berarti, Jambi berarti tahun ini sudah mulai bergerilya yeah. ya untuk dapat memperkenalkan produk ini juga dan bisa bekerja sama dengan toko oleh-oleh yang betul, ada di Jambi ya betul. berarti itu tugas dari Ibu Dewi dan kawan-kawan <laughs> lagi sebagai yeah. perpanjangan tangan dari yeah. warga suku anak dalam betul, ini ya karena betul. kalau mis- misalnya uh, mereka untuk mencapai ke Jambi kayaknya kalau tanpa relasi juga agak kesulitan yeah, ya Ibu Dewi betul, ya betul. Uh, tapi satu hal gitu ya yang ingin uh, kami sampaikan bahwa kami pundi juga sebetulnya sadar ya kita ini kan uh, pendamping ini kan sebetulnya orang luar mm-hmm. yang cepat atau lambat kita akan meninggalkan mereka nah kita yeah. juga jangan lupa bahwa sebetulnya kan tujuan dari kegiatan ini kan memandirikan ya mm-hmm. kemandirian mm-hmm. mereka mm-hmm. nah makanya uh, sebetulnya yang membuat ini adalah kader-kader uh, anak-anak muda di komunitas tersebut baik, baik. yang memproduksi ini mm-hmm. Kemudian uh, mereka juga yang sudah melakukan pembukuan, pencatatan uang masuk keluar juga mereka hmm. gitu kan. 
yang mengelola akun media sosial untuk oh, mempromosikan ada, ada juga itu juga kita mereka kita bantu warga suku anak dalam apa nih <laughs> kita Min- sebutin aja Jadi, Bu Dewi Mina apa-apa. Hasop Eluk apa? nah ini namanya Mina Hasop Eluk oh Mina Hasop Eluk eh Eluk, Eluk. Eluk, ah, ya? iya, Eluk. Baik. nanti kita tampilin ya kita juga yeah. bantu warga sana supaya ekonomi juga jalan betul ya. hmm. jadi uh, mereka sendiri yang mengelola itu mempromosikan ya maksudnya ini belajar ini proses belajar buat mereka tapi nggak apa-apa gitu kan uh, semuanya kan berproses yeah. jadi selain ikan asap sebetulnya di uh, di kita juga ada potensi anyaman ya Mm-mm. anyaman dari Apakah yang ada di depan saya ini uh, iya ya, ini piring rotan ini uh, ini dari mereka juga iya ini uh... ini, dia, <laughs> ini rotan ini bukan rotan loh apa, apa ini ini lidi sawit ah, lidi sawit iya lebih kokoh ya <laughs> <laughs> jadi ini lidi sawit oh, ini lidi jadi sawit mereka ini kan sebetulnya tinggal di apa namanya uh, di, tinggal di sekitar Uh, perkebunan yeah. sawit limbah kan banyak yeah. gitu kan jadi uh, kita justru memanfaatkan potensi limbah itu untuk bikin ini oh, iya, jadi uh, ya. membentuk ini ini juga membuat seperti sampai dengan kondisi kualitasnya seperti ah. ini juga tidak mudah ya mm-hmm. jadi ada tiga empat kali kami mendatangkan narasumber untuk belajar ini uh, sampai akhirnya mereka bisa dengan kualitas dengan dengan apa namanya dengan ukuran yang seragam gitu ya. Nah hmm. sekarang ini sudah mulai banyak di pasar kan. Okay. Kan kalau kita pesta pesta kan ini sekarang kalau kondangan kan biasanya iya, kita pakai, pakai ini, ini ya. Iya. Ada minyak gitu Betul. Ya. Hmm. Jadi ini juga bisa di order gitu ya hmm. uh, di kelompok kita. Jadi uh, ini Masih sebetulnya juga, ya. betul. Karena apa? Karena perempuan dari komunitas ini tuh. Uh, tidak ada yang tidak terampil menganyam hmm. jadi sebetulnya potensi menganyamnya itu sudah ada berarti nah, semua perempuan ya yang ini ya sebagian besar itu sebagian bisa besar sebetulnya maksudnya ya. mereka cepat gitu ya oh, karena basicnya ya. ada gitu hmm. nah yang mau kita tingkatkan sebetulnya ke depan ini kan diversifikasinya nggak hanya piring loh gitu ya tapi bisa bikin dalam produk-produk bisa yang lain gitu juga bisa, betul ya kan? betul hmm. jadi sangat sangat mungkin sekali gitu justru kita pengen uh, sebetulnya menggandeng para pihak untuk untuk membantu ya, pengembangan pemasarannya juga ini penting sekali betul. ya. Berarti ini juga ditawarkan di medsos juga ya, Bu Dewi. Enggak <laughs> hmm, apa-apa. Siapa ini. tahu nanti juga bisa masuk marketplace ya kan? Aduh. Karena sekarang ya. kan sudah banyak nih marketplace-marketplace ya. Memang sudah apa ya menggandeng UMKM betul. yang ada di daerah untuk betul. dapat mengaproduknya gitu ya. Iya, jadi uh, kalau buat kita itu kan uh, kita juga menekankan kualitas ya. Mm-hmm. Karena mungkin piring seperti ini sangat banyak kita bisa temui ya. di pasar gitu uh-huh. kan uh, dan kita selalu bilang ke komunitas kita uh, harus bisa bersaing juga ya betul kalau misalnya mereka tidak memperhatikan kualitas mm-hmm. mungkin orang membeli sekali karena mm-hmm. kasihan mm-hmm. tapi setelah itu mereka tidak cari lagi produk betul ini sekali. Mm-hmm. tapi kalau kita memang bisa bikin produk yang bagus gitu kan ya mudah-mudahan berkelanjutan jadi uh, jadi itu sih sebetulnya gitu ya mm-hmm. sama juga dengan produk ikan asap gitu betul Jadi betul betul menjaga kualitas konsisten. dan juga menjaga kepercayaan orang juga ataupun konsumen juga ya yeah. dengan kualitas dari produk dari warga suku anak mm-hmm. dalam ini oke okay. ini kan sudah banyak nih Bu Dewi ya produk-produk mm-hmm. yang memang sudah dihasilkan oleh warga suku anak dalam ini menandakan bahwa mereka juga berprogres untuk dapat menuju ke kemandirian betul. gitu nah Mungkin tantangan yang tadi sudah Ibu Dewi sampaikan kan tidak selamanya Ibu yeah. dan juga rekan-rekan Ibu yeah. untuk mendampingi mereka. Nah, untuk melatih mental mereka ketika nantinya tidak didampingi lagi supaya mereka mandiri itu bagaimana Bu Dewi? Iya, yeah, jadi ini sebetulnya juga tahap yang sedang kita lakukan ya. Jadi uh, yang pertama adalah strategi kita memang perlahan-lahan <tuh> juga harus mulai men take over ya hmm. jadi kita melakukan proses pengkaderan yeah. jadi anak-anak yang memang sudah sekolah formal gitu ya itu selalu kita libatkan dalam kegiatan sudah mulai sedikit demi sedikit kita kasih peran gitu ya dalam berkoordinasi misalnya hmm. dengan uh, para pihak hmm. dengan pemerintah daerah itu kita juga selalu melibatkan mereka yeah. jadi paling tidak mereka juga tahu oh artinya kalau mau ke dinas ini tempatnya di sini dengan bapak ini gitu ya oh cara menyampaikan seperti ini mm-hmm. jadi mm-hmm. begitu juga dengan uh, pemerintah setempat maksudnya desa gitu kan mm-hmm. jadi kita juga mendorong mereka untuk mulai hadir di rapat-rapat tingkat desa yeah. menyampaikan pendapatnya jadi ini ini proses yang memang betul-betul kita lakukan gitu jadi 
uh, kita ingin sebetulnya ya kalau sekarang ini kan posisi kita sebetulnya menghubungkan gitu ya mm-hmm. tapi ketika pun di tidak ada ini kan mereka harus harus maju sendiri gitu mm-hmm. nah uh, jadi yang kita lakukan tadi adalah uh, apa namanya kita meyakini bahwa pemberdayaan ini kan tidak bisa pun dilakukan sendiri makanya kemudian kita berkolaborasi dengan banyak pihak gitu dengan desa dengan pemerintah daerah mm-hmm. gitu dan alhamdulillah gitu capaian yang ada pada hari ini ini sebetulnya tidak berani juga kami klaim bahwa ini keberhasilan pundi ini adalah keberhasilan dari semua pihak yang telah membantu gitu ya mm-hmm. karena ada kontribusinya gitu jadi uh, kita berharap sebetulnya ketika pundi tidak ada pemerintah daerah juga tetap melakukan uh, pembinaan okay. gitu ya uh, dukungan gitu mm-hmm. karena menurut kita uh, bukan tidak mungkin ya gitu maksudnya itu uh, mereka berubah Mm-hmm. toh yang ada sekarang ini sudah terlihat mm-hmm. gitu kan dari aspek ekonominya bahkan dari aspek pendidikan gitu ya sekarang ini hampir semua anak-anak usia sekolah di lokasi dampingannya Punda, Pundi itu uh, mengenyam pendidikan formal mm-hmm. jadi uh, bahkan sudah ada yang uh, lulus Polri mm-hmm. tahun lalu gitu kan ada satu anak perempuan Uh, pertama gitu ya dari komunitas suku anak dalam ini juga yang sudah duduk di bangku universitas semester 5 hmm. gitu kan jadi uh, ini satu bentuk menurut saya sih satu kondisi yang sudah sangat jauh gitu berubah gitu nah kita ingin uh, sebetulnya ini juga terjadi di lokasi-lokasi lain yang mungkin ya bukan menjadi lokasi dampingan pundi hmm. paling tidak bisa menjadi contoh inspirasi proses yang bisa direplikasi ke yang lain gitu kan sehingga uh, apa namanya kemandirian komunitas ini uh, bisa lebih luas hmm, itu. saya tertarik nih uh, lihat apa tadi salah satu warga suku anak dalam yang sudah semester 5 ya semester berarti di sini iya. ada kemajuan dan mereka juga mindsetnya nggak yang orang banyak bilang bahwa primitif ya tapi iya. mereka juga bisa melakukan hal yang sama gitu ya dengan betul. masyarakat pada umumnya betul, ya betul. jadi sekarang untuk kondisi dari apa mahasiswi yang semester 5 tadi gimana Iya, jadi uh, namanya Juliana. Iya, jadi dia udah tinggal di sini <laughs> Jambi, sekarang di Jambi iya. ya. Jadi, uh, jadi membawa Juliana sampai dengan tahap ini pun itu juga satu proses yang tidak mudah gitu ya. Ada drama. Ya? Ada drama, <laughs> banyak sekali dramanya gitu ya. Karena mungkin uh, ya pemirsa di rumah juga tahu gitu ya. kan hmm. bahwa. Uh, hak untuk sekolah bagi anak perempuan dari komunitas ini juga masih satu hal yang mewah gitu ya mm-hmm. banyak anak-anak perempuan yang mungkin belum menstruasi usia masih 16-17 sudah dinikahkan mm-hmm. uh, jadi tantangan Juliana untuk kuliah itu juga tidak mudah gitu ya jadi tantangan itu datang dari keluarganya dari komunitas tempat dia tinggal mm-hmm. dari lingkungan yang banyak juga sebetulnya uh, apa ya istilahnya itu membuli gitu ya nggak apa nggak percayalah dia bisa bertahan gitu yeah, yeah. nah jadi uh, waktu itu memang pundi memutuskan gitu ya kalau memang ingin Juliana ini tuntas gitu kan betul-betul selesai uh, di bangku perguruan tingginya ini harus dibawa jauh ini me- bukan menjauhkan dia dari komunitas mm-hmm. bukan gitu ya Tapi sebetulnya paling tidak biar tekanan terhadap ya. dia juga tidak terlalu besar Akhirnya gitu. Banyak intimidasi Betul, ya. Betul gitu. Nanti akhirnya dia nggak kuat kan. <laughs> nah akhirnya kita bawa waktu itu ke Jambi. Nah. Tapi dapat restu dari orang tuanya. Iya, yang uh, pasti dong gitu. Ini uh, nyulik dong kalau nggak dapat restu. <laughs> <laughs> tapi Jadi, kan kemauan ah, si Juliana sendiri kan. Ya, Juliana mau tapi alhamdulillah kedua orang tuanya juga memberikan oh, setuju, dukungan. Ya? Setuju. <laughs> Nah kita di Jambi sudah uh, bekerja sama, sudah MOU dengan Universitas Muhammadiyah Jambi. Waktu itu Universitas Muhammadiyah memberikan komitmennya untuk yeah. uh, menyediakan beasiswa gitu ya, sehingga tamat mm-hmm. sekolah. Sehingga akhirnya Juliana ada di sana Gua saat dapat ini, beasiswa dapat dia. beasiswa, uh, sudah semester 5 uh, ngambil uh, jurusan kehutanan. Mm-hmm. Jadi... Uh, mudah-mudahan kapan-kapan bisa kita hadirkan ya, juga ya Juliana bisa kita undang di sini ya, ya kapan-kapan uh, Juliana ya iya, sudah semester uh, 5 sudah semester 5 Bentar lagi nyusun skripsi nih nggak kerasa Itulah. udah selesai mungkin dia juga bisa mungkin menjejak lanjutkan jenjang lebih tinggi atau juga dapat ini ya cari kerja nanti Betul. juga bisa motivasi warga suku anak dalam lainnya teman-teman dia lainnya yang iya. mungkin masih ada di ini ya Betul. dan saya melihat uh, ini dampaknya cukup luar biasa ya hmm. maksudnya Juliana sekolah 
karena uh, ketika kita ngobrol dengan anak-anak yang sekarang sudah duduk di bangku SMP, SMA jadi keinginan buat kuliah itu itu juga mereka sampaikan hmm. jadi karena mereka sudah melihat ada contoh gitu ya yeah, yeah. jadi makanya saya lihat uh, ini penting gitu buat kita ya mudah-mudahan ya saya lihat sih sejauh ini Juliana juga komitmennya cukup kuat gitu hmm. ya hmm. untuk sampai selesai mudah-mudahan dia sampai berhasil ini justru bisa menjadi inspirasi buat adik-adik yang lain gitu ya ya bahwa pendidikan itu kan hak yeah. hak anak tidak terkecuali anak perempuan gitu hmm. jadi uh, ya ini ini just masih menjadi tantangan gitu ya buat mm-hmm. pundi gitu makanya betul-betul mm-hmm. uh, ya kita semua harus mendukung ini gitu tapi kondisinya di sana masih ada kayak misalnya dari anggota komunitas gitu yang masih melarang apalagi anak cewek untuk <laughs> pendidikan gitu ya <laughs> iya, iya masih mm-hmm. jadi uh, tantangan kita dengan anak perempuan ini sebetulnya uh, ya persoalan isu pernikahan anak ya mm-hmm. nah, itu masih masih banyak karena budaya ya sana, karena ya. budaya mm-hmm. iya jadi Uh, ya beberapa tahun kemarin ini gitu ya kita sempat kehilangan juga anak didik kita yang mm-hmm. sudah duduk di bangku SLTP, SLTA gitu kan uh, putus arti tidak bisa melanjutkan sekolah karena harus menikah gitu padahal oh. mungkin itu bukan keinginan dia gitu mm-hmm. ya uh, tapi sesuatu yang namanya ya budaya tadi itu tidak bisa juga mereka bantah seperti mm-hmm. itu jadi ya waktu itu pundi dan pemerintah daerah gitu ya rame-rame waktu itu kita sempat berupaya gimana nih sih caranya gitu ya biar ya. pernikahan ini tidak terjadi ya, gitu biar dia fokus ke pendidikan Betul. dulu ya tapi ternyata ya apapun upaya yang kita lakukan uh, pada saat itu belum membuahkan hasil anak tetap akhirnya menikah gitu ya mm-hmm. jadi satu pembelajaran yang kita dapat gitu ya dari proses itu bahwa yang terpenting itu juga yang harus dikuatkan di dan dimotivasi motivasi itu adalah anak mm-hmm. jadi bagaimana dia juga berani gitu ya yeah. memperjuangkan keinginannya gitu cita-citanya kemauannya gitu karena mm-hmm. uh, tadi itu gitu seberapa kuat pun kita mendorong kalau anaknya juga tidak begitu yakin tidak begitu kuat yeah. gitu ya bakal goyah juga ya. bakal goyah juga gitu mm-hmm. jadi itu yang kita lakukan pada Juliana gitu mm-hmm. jadi uh, ya alhamdulillahnya dia di Jambi Jadi komunikasi yang kita bangun juga cukup intens gitu ya. Kalau ketemu kita selalu kasih motivasi. Hmm. Dan alhamdulillah dia juga punya ketemu dengan lingkungan. Maksudnya teman-teman, guru yang juga support gitu ya. Hmm. Uh, saya lihat perkembangan Juliana juga sangat, sangat, sangat. Uh, Melesat ya. Cukup baik. Hmm. Sangat hmm. Di bidang akademis juga dia tidak ketinggalan ya. IP-nya juga bagus hmm. gitu kan. Hmm. Penyampaian dari dosen pembimbingnya. Jadi. Uh, ini satu hal yang sangat mengembirakan, hmm, mengembirakan hmm, buat pundi. Karena ya. kemauan yang kuat dari yeah. dari Juliana sendiri yeah. ya, yang pengen gitu. Tapi untuk mengubah pemahaman dari orang tua dan juga keluarga keluarga sekitar, ada nggak sih yang dilakuin, kok Bu Dewi? Uh, Supaya mereka juga yeah. ngerti gitu kan? Iya, yeah. ya yeah, itu yang uh, agak sulit ya. Yang jelas tuh pendekatan personal ya pasti uh-uh. gitu kan, ngajak ngobrol dari hati ke hati hmm. gitu. Uh, apa namanya mencoba ngasih uh, pandangan yeah. gitu ya uh-uh. uh, bahkan anak-anaknya pun itu pernah kita bawa untuk berkunjung ke beberapa perguruan tinggi membuka wawasan gitu ya mm-hmm. bahwa sebetulnya uh, tidak hanya pelepat loh tidak hanya bungo gitu ya tapi ada dunia lain nih di luar itu gitu mm-hmm. uh, itu sebetulnya upaya-upaya yang kita lakukan gitu ya selain juga tadi uh, apa namanya Ya sebetulnya lebih ke pendekatan personil sih ya ke orang-orang tuanya gitu ke anaknya. Uh, tapi ya kembali lagi ya tadi gitu. Ini tergantung sekarang itu kepada anaknya kuat atau tidak komitmen mm-hmm. dia gitu ya untuk uh, memperjuangkan cita-citanya itu gitu. Okay, Kalau okay. dia tidak cukup kuat biasanya ya nyerah dia. Udah lebu. Mm. ini mau dinikahkan gitu kan ya, ya enggak ya. dia bisa kita lakukan juga hmm, gitu hmm, hmm. tapi kasihan ya kalau misalnya nikah ya. usia muda ya <laughs> dan itu banyak sekali terjadi gitu hmm, hmm, hmm. jadi sebetulnya ya kita juga miris ya maksudnya ya. tapi apa yang bisa kita lakukan nah makanya di 2022 kemarin uh, justru pendidikan yang kita berikan ke komunitas programnya ini akhirnya kita memilih bahwa oh oke okay. jadi pendidikannya kan tidak hanya pendidikan formal mm-hmm. justru sekarang kita sudah masuk ke pendidikan non formal jadi kita justru membekali mereka dengan ke- uh, keterampilan ya yeah. vokasi mm-hmm. jadi kalau seandainya mereka sudah memutuskan menikah gitu ya kita berharap sebetulnya potensi-potensi ini tidak kemudian hilang gitu ya mm-hmm. 
Jadi kita bekali mereka dengan keterampilan uh, buat kue yeah. gitu ya, uh, keterampilan lain gitu. Ada pernah waktu itu belajar uh, apa perbengkelan, pelistrikan okay. gitu ya, pertukangan. <laughs> Jadi kita berharap mereka punya skill gitu ya yang paling yang paling tidak bisa membekali mereka uh, untuk survive gitu. <laughs> Jadi ya kita juga ingin membesarkan hati mereka kalau tidak. tidak bisa melanjutkan sekolah formal itu bukan berarti cita-citanya harus padam loh gitu. Ya, uh-huh. Karena masih ada jalan uh-huh. lain ya. Bahkan uh-huh. kami juga sudah bekerja sama dengan universitas terbuka. Uh-huh. Itu kan sebetulnya satu skema pendidikan yang bisa dilakukan jarak jauh ya, serba yeah. online gitu kan. Uh-huh. Artinya uh, banyak kok jalan gitu ya untuk menuju sekolah uh-huh. gitu. Tidak harus misalnya hadir di kelas uh-huh. gitu kan. Ini sebetulnya strategi uh, yang pilihan-pilihan yang kami coba ya, cari gitu maaf. ya hmm. untuk tetap mendukung uh, uh, situasi di lapangan berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan hmm. Nah, itu. apa yang Bu Dewi bayangkan nantinya untuk pemukiman ataupun peradaban dari warga suku anak dalam ini setelah mungkin visi dan misi dan juga program kerja dari Undi Sumatera ini semuanya tercapai dan berhasil apalagi untuk melahirkan sarjana-sarjana baru di warga suku anak dalam ini Ya kalau dari Pundi sendiri mimpi besarnya ya hmm. uh, mimpi besarnya ya ketika kami sudah tidak lagi di sana gitu ya ya kita berharap sebetulnya uh, tidak ada bedanya lah komunitas yeah. suku anak dalam ini dengan masyarakat yang lain hmm. toh mereka warga negara Indonesia yang Betul. berhak gitu ya hmm. yang berhak diperlakukan sama diterima gitu ya berpartisipasi dalam pembangunan jadi kita berharap sebetulnya ada kemandirian dari mereka Uh, ya sehingga apa yang masyarakat pikirkan ya ah, hal-hal negatif itu tidak tidak lagi ada gitu hmm. dan saya melihat uh, ini sangat sangat mungkin sekali gitu ya uh, hanya tinggal bagaimana kita cukup sabar nggak gitu ya cukup sabar nggak memberi mereka kesempatan hmm, hmm, hmm. memberikan mereka contoh gitu ya uh, mendampingi mereka gitu hanya menemukan titik potensinya saja kemudian fokus mendorong itu gitu hmm. jadi dan saya pikir Ya kita berharap, kita, jadi kita ber apa namanya e, berinvestasi itu pada generasi mudanya. Ya. Makanya pada anak-anaknya gitu ya. <laughs> Kalau e, buat kita ya justru itu yang akan kita harapkan bisa merubah ya. situasi yang ada saat ini gitu. Kita nggak bisa berharap banyak mungkin dengan yang tua-tua kita investasi ke anak-anak. <laughs> Caranya ya tadi melalui pendidikan gitu kan. E, pelibatan mereka sebagai kader-kader e, dalam kegiatan-kegiatan kita <laughs> gitu ya. Mereka yang sudah kenal pendidikan, kemudian sudah biasa berinteraksi, berkomunikasi. Jadi justru uh, itu yang kita harapkan gitu. <tuh> Jadi ya mudah-mudahan intinya ya kemandirian yang tadi disampaikan itu sebetulnya bisa terwujud. Yang penting ada kolaborasi dari para pihak lah. Oke, okay. semoga juga dari Bu Dewi dan juga teman-teman lainnya selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Semoga semakin semangat dan juga terus memotivasi warga suku anak dalam dan tadi apa yang dicita-citakan dari Bu Dewi dan juga tim dari Pundi Sumatera yang dapat tercapai untuk membentuk kemandirian sehingga mereka juga bisa beradaptasi dengan masyarakat di luar warga suku anak dalam dan juga bisa hidup berdampingan Betul. dengan masyarakat pada umumnya. Terima kasih banyak yeah. Bu Dewi. Yeah. Semoga ini juga bisa memotivasi terutama untuk anak-anak muda lainnya yeah. yang memang harus lebih peduli yeah. dengan sesama manusia Betul. selalu memberikan support, selalu memberikan motivasi untuk kemajuan di masa depan juga yeah. baik, Bu Dewi uh, di akhir acara ini kami kasih tantangan Bu Dewi Bu Dewi ucapin terima kasih udah menyaksikan podcast <laughs> punya kita ya. yeah. lihatnya ke sini Bu Dewi tapi pakai oh, gerakan siap. Bu Dewi aduh gimana gerakan nih? gerakannya silahkan <laughs> gimana tuh gerakannya? Ya, Bang Isam, begini gitu. kah? Aduh. terima kasih udah menyaksikan podcast punya kita arahnya ke sini silakan gitu ya uh, baik uh, pemirsa di rumah gitu ya uh, terima kasih sudah menyaksikan podcast uh, punya kita punya kita punya kita jadi harus ya, dengan gerakan seperti kita. itu oh oke okay, siap <laughs> Uh, jadi uh, terima kasih uh, pemirsa di rumah sudah menyaksikan podcast Ru- punya kita. Yeay, <laughs> terima kasih pemirsa, terima kasih uh, Ibu Dewi, terima kasih sekali lagi sudah menyaksikan podcast punya kita. Sampai jumpa.